je crois qu'il est important de montrer que, euh, d'abord, le fascisme a des racines anciennes, très anciennes. Finalement, si on regarde ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, euh, on retrouve tout de même, euh, si on regarde le cas français, les héritiers euh, des courants euh, très attachés à la vieille société, très attachés à la société qui a été transformée par la Révolution, et il est clair que dans le camp de l'extrême droite, on trouve euh, euh, le camp de la contre-révolution, hein, le camp qui, au XVIIIe siècle, a déjà élaboré une théorie contre-révolutionnaire, et que d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le XIXe siècle, et ce qui met l'accent d'ailleurs sur la caractéristique contemporaine de, ce qu de cet autoritarisme qu'on appelle le fascisme, c'est aussi le basculement d'une grande partie de la bourgeoisie vers les forces de la réaction, ce basculement qui a été en particulier marqué par la cléricalisation de cette grande bourgeoisie naguère voltairienne et qui, en 1848, euh, en juin 1848, euh, à la mesure de Thiers et autres, court se jeter, voltairienne, incroyante, parfois athée, court se jeter dans les bras des évêques, puisque, euh, comme dit Thiers, qui ne croyaient ni à Dieu ni à Diable, eux seuls peuvent nous sauver. Alors, on utilise aujourd'hui un mot euh, que je n'aime pas, que je trouve impropre, euh, et que je n'aime pas parce qu'il <coughs> a une autre racine historique que celle qui est utilisée aujourd'hui, c'est le mot de populisme, parce qu'il y a eu, euh, à la fin du XIXe siècle, un courant progressiste aux États-Unis qui a échoué, qui est représentatif de certains courants de la petite bourgeoisie et euh, qui a donné euh, à un moment au mouvement social américain une, une connotation très progressiste et qui s'est battu contre ce qu'on appelait les barons voleurs, c'est-à-dire le grand capital qui investissait totalement le pays, ses moyens de production, ses moyens d'échange, ses moyens de transport. Et finalement, c'était ça le populisme. Et il faudrait évidemment, ça, on pourra le faire dans le cadre des échanges, s'interroger euh, sur cette perversion actuelle du vocabulaire dont il faut que nous nous méfions euh, parce qu'elle nous est donnée euh, par le camp d'en face qu'elle nous est imposée par le camp d'en face. Euh, après tout, ce populisme, cette notion de populisme, ça correspond euh, à ce qui, dans les manuels du secondaire des, de nos enfants et, et petits-enfants aujourd'hui, euh, finit dans un chapitre commun sur le totalitarisme euh, et, et euh, sur euh, ce chapitre marqué par trois grands noms, Staline, Mussolini et Hitler. Et récemment, euh, euh, une collègue m'a envoyé euh, une copie des textes euh, qui se trouvent en regard de la leçon dans un manuel du secondaire dont il ressortait qu'eux étaient mis sur le même plan. Euh, les lois de Nuremberg organisant l'exclusion des Juifs, euh, une proclamation anti-impérialiste de l'international communiste et un texte fasciste euh, italien de je ne sais quelle époque. Autrement dit, euh, il faut qu'on fasse très attention à des tas de choses et parmi les tas de choses, euh, au vocabulaire qu'on utilise parce que euh, ce qu'on pourrait appeler la destruction du mouvement ouvrier dans des conditions qui la dégradation du mouvement ouvrier ou sa destruction dans un sens particulier évidemment que je pourrais expliquer ensuite euh, cette destruction du mouvement ouvrier euh, fait disparaître du champ quelque chose dont euh, Lénine parlait à un moment quand il évoquait le vocabulaire prolétarien qui se promène dans la société dans la société capitaliste mais qui se promène un peu à certains moments quand le mouvement communiste est fort ou quand le mouvement révolutionnaire est fort, mais qui disparaît de la société quand ce mouvement est faible. Et précisément, ce vocabulaire, il disparaît et on a tendance euh, à en choisir un, pas en choisir un autre, à, un, à en adopter un autre, c'est-à-dire celui qui est tous les jours donné par l'adversaire. Euh, c'est vrai du terme fasciste, c'est vrai du terme totalitaire ou totalitariste, 
Alors, on, on est, évidemment, ça viendra peut-être dans la discussion. Moi, aujourd'hui, je veux vous pré présenter le fascisme français des crises et euh, euh, inciter à discuter euh, de euh, ce qui euh, nous rappelle quand même euh, euh, beaucoup de choses, enfin, de ce qui nous évoque beaucoup de choses contemporaines, euh, sachant que ce terme de fasciste, il est clair, alors que le terme de totalitarisme, c'est un terme qui nous a été imposé, qui nous a d'abord été imposé par la pensée réactionnaire anglaise et américaine de l'entre-deux-guerres, qui s'est imposé ensuite dans le cadre de la guerre froide euh, et dans des analyses qui sont récusées par tous les historiens sérieux. On ne le sait pas en France parce qu'on ne connaît pas assez les historiens sérieux et notamment les historiens de langue anglaise. Euh, et euh, ce terme-là de totalitarisme, c'est un terme qui ne veut rien dire, euh, et pourtant qui est devenu euh, un terme imposé partout, ce fameux terme, évidemment, qu'on retrouve dans le chapitre des manuels du secondaire dont j'ai parlé. Moi, je vais vous parler de termes, enfin, d'un terme euh, assez simple qui a... Euh, été appliqué au cas français, qui a été peu appliqué au cas français, précisément d'ailleurs dans le cadre d'une lutte idéologique sur laquelle je voudrais dire quelques mots. Euh, vous savez qu'il y a un camp historiographique en France, le camp des historiens, de ce qu'on appellerait les historiens bien en cours, les historiens, enfin, euh, grosso modo... Euh, les historiens de mon milieu, les historiens auprès desquels j'ai passé un certain nombre de dizaines d'années, euh, c'est-à-dire de ces historiens qui se sont mués en historiens raisonnables dans, la génération, dans les, les générations euh, qui viennent de s'écouler, et euh, par exemple qui ont refusé que le terme de fascisme soit appliqué à la France. Ça a commencé avec les historiens de Sciences Po, ce Sciences Po que euh, euh, Marc Bloch, dans le choix de la défaite, stigmatisait déjà comme le type même de ces grandes écoles qui formaient des élites réactionnaires qui détestaient la République, qui détestaient le peuple et qui servaient euh, l'une et l'autre très mal. Et euh, ce terme donc euh, de fascisme, il a été euh, déformé par Sciences Po puisque... Toute l'école autour de euh, René Raymond, qui nous a quand même fait des manuels pendant des décennies, hein, euh, jusqu'à son décès récent, euh, toute cette école autour de Sciences Po, jusqu'à aujourd'hui comp compris, nous a expliqué que le fascisme, en gros, ça n'existait pas en France. Il y avait des patriotes musclés. On se demande bien d'ailleurs ce que l'adjectif « musclé euh, » nous apporte de spécifique en matière d'analyse historique. Il y avait bien euh, des euh, musclés, donc, mais euh, voilà, des braves gens, finalement, qui voulaient simplement que euh, le régime se débarrassât de ces stigmates de désordre, euh, de corruption parlementaire, etc. Le fascisme, ça n'aurait pas été ça. Ça n'aurait pas été les croix de feu de la roque, hein quelques centaines de milliers qui défilaient euh, le point tendu euh, à la fasciste, avec des liens d'ailleurs de plus en plus étroits, ce qu'on ne sait pas avec l'Allemagne hitlérienne aussi. Non, non, pas du tout. Le fascisme, ce serait seulement, euh, finalement, l'extrême gauche qui aurait... Euh, les vrais fascistes, ce serait Doriot. Mais euh, naturellement, ce ne serait pas euh, les gens des élites qui simplement euh, voulait, euh, s'était indigné de bonne foi le 6 février 1934 pour euh, euh, se débarrasser quand même de la corruption. Tout ça, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que les archives démontrent que ça n'est pas vrai. Et vous voyez pourtant, euh, finalement, ce terme de fasciste, il a été enlevé du vocabulaire français. On nous explique aussi, alors ça ce sont les héritiers de... Euh, euh, Raymond, euh, puisque tout Sciences Po euh, a la, évidemment euh, euh, la tradition solide. Je pense par exemple à quelqu'un comme Pierre Milza, qui, il y a quelques 
il y a quelques décennies, il faudra un jour qu'il fasse une réédition, nous a expliqué dans un de ses gros bouquins, dans son gros bouquin sur le, les fascismes, que l'Europe ne risquait rien depuis 1945 et que la démocratie avait naturellement dans le bon camp tellement vaincu que la question du fascisme ne se poserait plus. D'ailleurs, un historien qui fait des, euh, qui fait des prévisions sur l'actualité, euh, enfin qui fait des remarques sur l'actualité ou surtout des prévisions sur l'avenir, devrait euh, tourner euh, plusieurs fois sa plume dans l'encrier hein, ou réfléchir en travaillant sur son ordinateur. C'est une mauvaise chose et il s'est trompé. Il est clair, comme le disait tout à l'heure euh, notre camarade, que la question de la remontée, de la résurrection, de la résurgence du fascisme, elle est aujourd'hui posée. Alors, évidemment, euh, je vais donner, euh, il faut que je ne dépasse normalement pas l'heure, mais bon, je vais quand même donner des éléments précis, évidemment, parce que euh, je conteste comme ça des choses et il faut évidemment que je, que je prouve, que je démontre euh, pourquoi je conteste. Le fascisme français, il a existé. Euh, le, ce que j'appelle les historiens bien-pensants, ce que mon collègue américain Robert Soucy appelle les historiens du consensus, bon, en visant d'abord les gens de Sciences Po, nous ont en gros expliqué que les élites françaises ne pouvaient pas avoir fait une chose aussi affreuse, mais que euh, ça pouvait être évidemment des éléments populaires... Euh, euh, qui se sont fourvoyés, euh, comme Dorio et d'autres. Évidemment, euh, tout ça n'est pas vrai, parce que se poser la question du fascisme, c'est d'abord se poser la question du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, et euh, de qui exerce le pouvoir. Et c'est évidemment euh, se retrouver dans une situation euh, qui nous amène à mettre en face euh, des classes sociales qui nous amènent à nous interroger euh, sur les classes sociales qui détiennent le pouvoir, qui l'exercent, et sur celles sur lesquelles le dit pouvoir est exercé. Et ça, vous savez, ce sont des choses qui sont euh, interdites dans une période où euh, l'idéologie prolétarienne a pratiquement disparu du champ euh, lexical et du champ tout court. Autrement dit, moi je vais me poser la question des raisons pour lesquelles le fascisme euh, est devenu ce qu'on appelle au sens classique le fascisme dans l'entre-deux-guerres. Qui a eu besoin du fascisme Qui a financé le fascisme Qui l'a mis au pouvoir Et pourquoi Alors pour ça, je vais évidemment dire des choses qui aujourd'hui sont, euh, enfin ces derniers temps, étaient très scandaleuses universitairement très scandaleuse particulièrement, mais qui, au fil de l'aggravation de la crise systémique, semble ou vont sembler moins scandaleuses. Je vais vous rappeler ce que disait un texte de 1943 sur le rôle du patronat dans la genèse et la conduite de la guerre actuelle et sur son plan d'action pour la France, plan conduit depuis les années 1920. Je ne vais pas le vous lire entièrement, il fait euh, trois pages dans le choix de la défaite, mais tout de même, euh, il mérite, euh, je pense, un petit peu, enfin, quelques citations. Voilà ce que disait ce texte extrêmement bien informé sur la politique du patronat depuis 1920. Je dis bien extrêmement bien informé, euh, puisqu'il était aussi bien informé que les, les tombereaux euh, de documents sur la stratégie du noyau euh, du minuscule noyau du grand patronat français qui a décidé Vichy, qui a fait Vichy, qui possédait l'essentiel des moyens de enfin qui possédait les, oui l'essentiel des moyens de production et qui exerçait déjà le pouvoir avant Vichy, mais qui ne l'a jamais si bien exercé que sous Vichy et il faut le savoir aussi qui a continué à l'exercer à partir de 1944 et dont les héritiers aujourd'hui exercent ce même pouvoir, puisque vous retrouvez, quand vous regardez euh, l'histoire de la France, exactement les mêmes noms euh, 
Je dirais qu'il peut y avoir des petits, euh, 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 quelques petits nouveaux euh, qui se sont joints euh, euh, au noyau de 1920, mais que pour l'essentiel, ce sont les petits-enfants, les petits-neveux, etc. Je ne vais pas euh, développer sur l'ensemble des liens de parenté. Les Français n'ont pas été battus, ils ont été trahis par le haut patronat, par peur du socialisme et notamment de sa forme ultime, le communisme. Toute la politique mondiale depuis 1917 s'explique par la lutte entre le grand capitalisme international et le socialisme. Alors, il explique que le, la patrie du patronat, ce sont les matières premières, l'or, le fer, le cuivre, le charbon, le pétrole. Vous voyez, c'est un vieux texte, mais c'est toujours bon. Sa patrie, donc, voilà, la voilà. Il est contre Moscou, parce que Moscou lui a fermé l'accès des matières premières de l'Union soviétique et gère celle-ci sans patron avec de simples fonctionnaires. Pour cette raison, le haut patronat mondial veut abattre le communisme russe par la guerre. Il lui fallait l'armée allemande pour battre l'armée russe. Il lui fallait la défaite de la France pour que l'armée allemande ait les mains libres en Russie. Il a organisé la défaite truquée de la France. Ça, c'est au fond l'application française du fascisme. Mais la suite est plus éclairante, euh, ou en tout cas est plus large, parce que c'est le même phénomène, évidemment, Ailleurs, vous me direz que la lutte contre Moscou aussi. Roi, par, roi parlement, presse, <coughs> armée, église, sont depuis un demi-siècle complètement passés sous le contrôle du haut patronat. Je vous passe le détail parce qu'on a à peu près tout ce qui est finançable et ce qui a été financé, y compris des gens très très bien, notamment d'ailleurs les professeurs d'université, les évêques, les académiciens, les généraux, bon, etc., et je vais terminer, parce que c'est de là que, je vais, que va partir mon analyse sur le fascisme. Et je pense évidemment que vous ferez les liens avec le temps présent. L'État aujourd'hui n'est rien devant les trusts. Ni l'État de Lebrun, c'était le président de la République. De Daladier, c'était un radical. De Paul Reynaud, c'était un homme de droite, paraît-il, anti-municois. Ni l'État de Pétain, ni de Laval, ni ceux de Mussolini, d'Hitler ou de Roosevelt. Alors là, l'horreur, vous voyez, le sacrilège, mettre sur le même plan Hitler et Roosevelt, euh, hein, on, on, on aurait de quoi euh, exciter Madame Pascal Clark, euh, qui l'était comme d'habitude pas mal ce matin. Derrière tous les rois, chefs d'État et ministres, il y a le patron, le haut patronat, dont le public ne connaît pas les chefs, qui n'aiment pas à se faire connaître. Mais en son sein dirigeait, euh, trônait le comité des forges, le comité de houillet, des houillères de beaucoup les plus riches et qui sous le contrôle des grandes familles dont la plus puissante est celle de Vindel. De Vindel, vous connaissez le petit-fils qui a récemment euh, yes. euh, présidé euh, le MEDEF et qui récemment, plus récemment encore, sur euh, France Inter le matin, expliquait à un auditeur que de toute façon il n'aurait de compte à rendre que devant Dieu. Ce qui euh, nous ramène là encore quelque temps en arrière sont dirigés par deux commis de haute valeur, Lambert Ribot pour le comité des forges, de Peyrimov pour les Houillères, et puis il donnait euh, un certain nombre d'éléments, alors euh, les plus actives des banques dans la politique des trusts ont été la banque de l'Indochine, plus personne ne la connaît bien entendu, elle a été fondue dans des tas d'autres, mais euh, ils sont toujours là. Euh, la banque Worms, dirigée par Hippolyte Worms, oui aussi, qui a, fond, qui a été fondue avec la banque d'Indochine, etc. Grande organisatrice des gouvernements de Vichy. Pour ce faire, comment avait-il fait Alors vous me direz, le fascisme, on l'a entendu dire, d'ailleurs euh, M. Michel Vinoc, euh, un des professeurs de Sciences Po euh, si consensuel et qui euh, est le non-consensus, nous l'a dit récemment, on a l'impression finalement que le fascisme, cette espèce, cette espèce de poigne de fer sur la population, s'est abattu en France à supposer d'ailleurs qu'il est fascisme, puisque les mêmes nous disent que Vichy n'est pas fasciste, mais enfin bon, ils se débrouillent comme ils peuvent de leurs contradictions. Monsieur Michel Vinoc nous expliquait récemment que, euh, finalement, euh, les ouvriers français ont vu des choses très désagréables leur fondre sur la tête, parce qu'ils ont exagéré en 1936. Ils en ont demandé un peu trop. Alors, comme ils en ont demandé un peu trop, vous savez ce que c'est, les retours de bâton, voilà. Alors, 
C'est faux. C'est tout à fait faux parce que la solution fasciste a été élaborée par les classes dirigeantes, y compris les nôtres, non pas dans la crise de 1930, mais dans la crise de 1920. C'est-à-dire que le fascisme, en tant que concept moderne bien défini, il se déploie à partir des débuts de, de 1920, vous le savez en particulier, puisqu'il triomphe hein, euh, par euh, une, un faux putsch, puisque euh, ce sont les élites de l'économie servies par leur parti, parti traditionnel qui ont remis le pouvoir purement et simplement à Mussolini sans qu'il y ait la moindre amorce de putsch. C'est le 31 octobre 1922 que triomphe le fascisme en Italie. Dans des conditions, je voudrais en dire un mot tout de suite parce que euh, ça va nous aider pour les petites comparaisons que j'ai évoquées, dans des conditions qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît à aucun égard, et qui vont nous rappeler d'ailleurs une remarque récente de euh, Michel Rocard à propos de ce qui serait le meilleur pour la Grèce, c'est-à-dire un régime militaire. Euh, une crise violente de surproduction à la fin de la Première Guerre mondiale, très violente, de 1920 à 1921, qui a été euh, ce qu'on appelle une crise de reconversion de passage d'économie de guerre en économie de paix dans un système capitaliste. Et euh, cette euh, crise de reconversion, elle s'est traduite en Italie par non seulement la volonté du capital italien de euh, mettre euh, une espèce de, euh, de cercle de fer autour du peuple italien, mais par les créanciers internationaux de l'Italie qui ont exigé une solution drastique au problème de l'endettement de l'Italie et notamment d'une menace de grande faillite bancaire. Ça a été récemment... Euh, enfin récemment j'exagère, dans les années 1990, euh, examiné, étudié par un historien it, euh, américain qui a montré que la crise de l'Italie libérale et la solution fasciste, eh bien, c'était, non, non seulement été établi sous la direction du capital italien, dont on connaît euh, les, le, le rôle dans l'émergence du fascisme et dans le triomphe du fascisme, mais ça a été aussi le capital international. C'est vrai de 1933, ce qu'on ne sait pas. Et il y a une dimension euh, un petit peu euh, différente dans le cas français, sur lequel, évidemment, je me pencherai ensuite. Eh bien, la grande bourgeoisie française a été enthousiaste pour le fascisme italien, dès le début des années 20. Et quelle fraction du capital français Une toute petite fraction. Vous vous direz, le grand capital français c'est ce qu'on appelait en 1936, dans le cadre de la campagne électorale, les 200 familles. Hein Tout le monde a entendu parler de cette expression. Les 200 familles, c'était les 200 plus gros actionnaires de la banque privée euh, Banque de France, qui euh, d'ailleurs euh, est très intéressant. Si vous voulez, euh, rien que ça, c'est un élément de réflexion intéressant sur le fascisme. Parce que qu'est-ce que c'était que cette Banque de France c'était le lot de banquiers auquel euh, leur obligeait un certain Napoléon Bonaparte euh, avait dû euh, les moyens donnés pour faire un coup d'État euh, contre le régime républicain. Et euh, il leur avait donné en, joyeux, en cadeau de joyeux avènement euh, l'institution Banque de France, institut des missions... Euh, on, alors ça c'est officiel mais ce qu'on ne sait pas c'est que c'est un institut d'émission qui tenait la carabine contre n'importe quel état puisque l'état dépendait des avances de la banque de France et que la banque de France qui n'aimerait pas tel état lui refuserait ses avances autrement dit que la dictature de la banque de France est une dictature qui date de sa création et qui s'est appliquée à tous les gouvernements qui soient royaux impériaux ou républicains. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans le choix de la défaite, j'ai expliqué que la Banque de France était, exerçait sur la France une véritable dictature. Je vais montrer comment. 
Vous savez que la dictature, l'État, c'est une dictature, c'est simplement une dictature de certaines classes. Hein, ce qu'on savait quand euh, un peu d'idéologie euh, euh, prolétarienne circulait et qu'on définissait euh, la dictature, que le marxisme existait encore, euh, en tout cas dans l'esprit d'un certain nombre de gens, et qu'on était capable de définir un pouvoir d'État. La dictature de la Banque de France, ça s'est évidemment vu dans les projets fascistes des années 20. C'est-à-dire que, même pas de 100 familles, une poignée de familles, en particulier une poignée définie par ce qu'on a appelé plus tard la synarchie. Une douzaine d'hommes de banquiers, dont Peyrimov d'ailleurs, le président du comité des Houillères, de grands banquiers, la banque Worms, la banque d'Indochine, la banque Le I2, tiens le I2, hein c'est papa et tonton qui s'occupaient de la banque, pour François, François était le fils de Jacques euh, et le neveu de Roger. Et donc la banque Le I2, euh, euh, un certain nombre d'autres banques qui avaient décidé en 1922 de reconstituer une sorte de groupement qui réfléchirait, qui se, ne se contenterait pas de réfléchir, qui réfléchirait sur l'avenir politique bon pour la France, c'est-à-dire bon pour eux. Et qui trouvaient que le régime républicain était tout à fait désagréable. Il était très désagréable parce que il permettait, le peuple s'étant ménagé quelques petites issues, il permettait au peuple d'avoir des instruments de défense. Un parlement, certes largement dans la main de ses douze ou de ses vingt ou de ses cinquante, Certains parlements, alors bon, on faisait ce qu'on voulait au Sénat, euh, mais à la Chambre c'était un peu plus délicat. Euh, des partis, bon, on les avait presque tous sous la main, y compris à gauche, sauf un d'ailleurs. Euh, euh, constitué en 1920, le Parti communiste, celui-là dont le patronat ne pouvait pas faire grand-chose, sauf à lui prendre un certain nombre de militants intéressants, ce qu'il a commencé à faire dès les années 1920, et pas du tout seulement en 1930 ou 1936, parce que Dorio n'était pas le premier. Euh, et donc, c'était très désagréable, parce qu'on ne pouvait pas, avec les syndicats aussi, alors il y avait des syndicats compréhensifs, je vais y venir, euh, mais même compréhensifs, Comprenez, un syndicat, c'est délicat. Euh, il faut bien quand même que ces syndiqués euh, aient un minimum d'accord avec ces dirigeants. Si tout d'un coup, les dirigeants perdent totalement leur aura auprès des syndiqués, euh, les, syndicats, les, synd les dirigeants des syndicats ne peuvent pas accepter n'importe quoi. De sorte que c'était bien mieux de supprimer les partis, le Parlement, les syndicats, et que ces messieurs y ont... Tout, y ont euh, songé dès les années 1920. Ce qui les a rendus d'ailleurs euh, féroces et ce qui leur a fait admirer l'Italie encore bien plus que depuis 1922, c'est la victoire du cartel des gauches en 1924, dirigé par les radicaux qui avaient promis un impôt sur le capital, euh, dirigé par euh, Édouard Herriot, qui avait promis un impôt sur le capital, qui avait promis de euh, mettre euh, l'Alsace euh, et la Moselle dans le euh, giron commun de la laïcité. On attend encore, hein, on y est encore aujourd'hui. Euh, L'impôt sur le capital et tout. Euh, et qui n'avait rien fait et qui d'ailleurs avait, c'était lamenté devant les assises du Parti radical en expliquant que « Oh, on n'a rien pu faire à cause des banques ». Euh, on n'a rien pu faire avant, à cause des banques, et d'ailleurs on avait, il faut le dire honnêtement, presque rien essayé de faire, car, puisque j'ai parlé tout à l'heure de dictature des banques, je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je dis de dictature de la Banque de France Pourquoi est-ce que j'ose utiliser une expression pareille qui ne devrait, on le sait, être utilisée que pour Mussolini, Hitler et Staline, naturellement Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que, dans notre République... Comme depuis la création par Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon, tout gouvernement constitué, qu'il le fût dans, devant un parlement ou pas du tout, venait se présenter 
pressenti quand il y avait un Parlement, parce que c'est le Parlement qui était censé l'investir. Tout gouvernement pressenti s'en allait en général, euh, et même toujours, avec euh, le président du Conseil ou le chef du gouvernement euh, ou le Premier ministre, suivant les cas, euh, flanqué de son ministre des Finances devant ce qu'on appelait le gouvernement de la Banque de France, auquel il allait porter la bonne parole de ses bonnes intentions, c'est-à-dire une politique d'austérité modèle euh, qui écraserait les salaires euh, et qui euh, jamais ne songerait à les relever. C'est naturellement ce qu'Hério avait fait avant de s'installer. Et c'est ce qu'il a continué à faire, ce qui n'a pas empêché le grand capital de euh, rompre des lances contre lui et de euh, développer le fascisme français sur la base du cléricalisme aigu qui avait pu susciter le programme laïque du euh, cartel des gauches, qui ne l'a pas appliqué, mais ça a permis de euh, relancer euh, la droite et l'extrême droite catholique sur le thème euh, de la férocité laïque. C'est ça qui a servi de base, de constitution, de ce que mon collègue Robert Soucy appelait la première vague du fascisme français. C'est-à-dire quelques-uns des mouvements que Norbert a cités tout à l'heure, Hein Alors d'abord, il ne faut pas en oublier hein, ce euh, qui nous amène d'ailleurs à une période qu'a évoqué Norbert et un événement qu'a évoqué Norbert, l'Action française, qui était ce mouvement euh, d'extrême droite, raciste, antisémite, euh, euh, royaliste, etc., qui s'était fondé euh, dans le cadre de la lutte antisémite, antimaçonnique, etc., contre Dreyfus. C'est l'action française de Maurras qui a servi de matrice à l'ensemble du fascisme français. Et je l'ai montré dans le choix de la défaite, d'autres collègues, en particulier des collègues anglais ou américains, parce que les nôtres, évidemment, à Sciences Po, se euh, préoccupent peu d'aller suivre ces choses dans le détail. Euh, on a montré à quel point l'action française se trouve au cœur de ce... Euh, dispositif fasciste. Alors, ça m'amène évidemment euh, au, à ce qu'est le fascisme, c'est-à-dire ces ligues. L'action française, évidemment, maintenue, un peu affaiblie quand même par l'excommunication euh, du Vatican pour des raisons qui tenaient beaucoup à la conjoncture internationale et que pas, je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Les jeunesses patriotes de Tétinger, par ailleurs grand industriel du champagne, de l'hôtellerie, etc. Euh, et un certain nombre de groupes. On a évoqué tout à l'heure les faisceaux, euh, euh, d'ailleurs, les faisceaux de Georges Valois, qui est un fasciste d'un type particulier, d'ailleurs, parce qu'il a été un petit peu moins fasciste quelques années après, ou c'était un fasciste critique qui a dit beaucoup de choses intéressantes qui ont été tellement censurés que personne ne les a connus, sauf les historiens curieux qui vont voir dans les archives euh, la période où Valois était devenu moins fasciste, mais où on ne l'entendait plus. Alors les faisceaux de Valois, euh, euh, le, tout ça nous fait les mouvements euh, des années 1920. Parce que dès 1920, il y a un projet fasciste, et en particulier un projet autour de ce que le fascisme a adoré et continue à adorer, euh, et euh, on pensera évidemment à ce que raconte Michel Rocard sur le pouvoir militaire. Les militaires, on a évoqué tout à l'heure euh, Boulanger, eh bien c'est autour de lui. Comment pas Non, mais pas toi. <rire> euh, L'autre, euh, Boulanger, donc le projet boulangiste de la fin du 19e siècle, euh, c'est un autre boulanger, c'est-à-dire Lyotet, le maréchal Lyotet, qu'on nous présente comme un brave homme qui a tellement bien compris la colonisation heureuse, euh, euh, tellement sympathique, qui était un fasciste bon teint. Euh, il l'était à peu près tous. Il faut vous dire qu'on a une tyrielle de militaires euh, telle qu'elle explique que plus de la moitié du haut état-major était euh, cagoulard. Euh, au minimum, et euh, par conséquent, euh, prêt évidemment à ouvrir les frontières euh, à l'Allemagne, euh, en l'occurrence hitlérienne. Et donc, le projet Lyotet, 
appuyé par un certain nombre de ces synarques dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment un Raoul Dautry, une, per une personne sympathique, qui a été ministre de la reconstruction de, de Gaulle. Euh, pour ça, il a fallu gommer quelques petits éléments, d'ailleurs, de, euh, de son curriculum vitae, que euh, la Sûreté Générale s'est appliquée à gommer. Euh, il fallait ça pour en faire un ministre de De Gaulle. Il avait un passé très compromettant, donc soutenu par un certain nombre de grands patrons. Il a été, euh, il a été question d'un projet Lyotet qui a d'ailleurs été, euh, c'est intéressant, qui a d'ailleurs été euh, mitonné par euh, quelqu'un qui était absolument inconnu. Tout à l'heure, on nous a parlé de Gerlier. Moi, je vais vous parler d'un autre. Un certain Emmanuel Suard, qui avait passé quelques dizaines d'années dans un, dans un séminaire très obscur de Laval et que le Vatican a sorti de son séminaire pour le faire travailler sur le projet fasciste Lyotet, ce qui lui a valu une ascension cléricale absolument exceptionnelle, puisqu'il est devenu... Euh, alors, le, le, euh, grand, le grand capital a renoncé à cette affaire, parce que à partir de... Il a fait son projet, il a mitonné bien son projet à partir de 1925 26 et puis finalement, en écrasant le cartel des gauches, il a fait venir Poincaré... Euh, qui a écrasé les salaires aussi, euh, et les choses se sont arrangées, euh, l'alerte est passée, et finalement, on a renvoyé euh, Suard à ses chères études, pas pour longtemps, il est devenu évêque de divers lieux, et je vous signale qu'il est devenu archevêque de Paris euh, en 1940, après avoir fait tuer son successeur d'ailleurs, euh, qui n'était pas assez fasciste euh, ni assez pro-hitlérien qu'il qu était souhaité, et que euh, c'est lui, entre autres, qui est allé négocier avec l'Espagne, enfin qui est allé négocier en Espagne la capitulation, puisqu'on parle d'armistice, mais les conditions de la capitulation future avec euh, l'Allemagne et l'Italie, et essentiellement évidemment avec l'Allemagne. Et donc, euh, d'ailleurs, même au départ avec l'Allemagne, puisqu'il y est allé en mai, et que l'Italie euh, mussolinienne n'était pas encore entrée ouvert, euh, euh, officiel, n'était pas encore entrée contre la guerre. Elle a attendu le 10 juin. Donc, il y a eu un putsch lioté, avec des ligues et avec des partis de droite qui étaient entièrement financés par le grand patronat. Alors, vous me direz, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on exerce dans nos sociétés son pouvoir de diverses façons. La phase fasciste a été une phase particulière où ces gens ont exercé le pouvoir ouvertement avec les instruments fascistes qui s'étaient forgés. Mais la phase antérieure, ça a été les ligues fascistes, les partis de droite, financés par les mêmes. Alors on ne sait pas mais vous avez tous entendu parler de Philippe Henriot, euh, des gens comme Ibar Négaret, Xavier Vallat, le, le, euh, comme, le premier commissaire général aux questions juives. Hein eh bien, ma foi, c'était des gens qui étaient à la fois membres soit de la Fédération républicaine de Vindel, vous voyez, le parti euh, républicain musclé, là, euh, soit de l'Alliance démocratique euh, de Renault. Euh, et de Flandin, euh, ils étaient membres du parti, ils étaient euh, parmi les orateurs catholiques les plus souvent sortis lors des meetings, il y avait beaucoup de meetings dans l'entre-deux-guerres, hein. et ce sont les mêmes qui étaient en même temps dans les ligues, dans les diverses ligues, et euh, qui ensuite évidemment sont passés à la cagoule. Donc le patronat contrôlait les partis de droite, entièrement. On l'a très bien vu d'ailleurs avec le cas allemand. Le jour où le patronat allemand a cessé de soutenir les partis de droite non hitlériens, ils se sont effondrés. On le voit très bien dans les élections euh, de novembre 1932, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que euh, le, euh, la fin du financement est immédiatement suivie euh, des faits euh, euh, immédiats. Alors, vous me direz, ça fait la droite, ça. Mais c'est que le patronat avait, ce patronat très concentré, avait aussi une influence très grande sur la gauche réformiste. 
La gauche réformiste était aussi hantée que le patronat par le bolchevisme. Et elle en dépendait. Qui sait, par exemple, que Léon Blum, euh, directeur du, de l'organe de la SFIO, le populaire, a mis à la tête euh, du dit populaire en 1928 un renégat du communisme. Je vous ai dit que le communisme n'avait pas attendu Doriot pour aller y pêcher des éléments de talent corruptible. Il y a mis Ludovic Oscar Froissart, financé par un certain nombre de groupes, de grands groupes capitalistes dont beaucoup avaient investi pas mal dans la Martinique. Personne ne le sait, ça. Bon. Qui est-ce qui soutenait la réforme de l'État qui est devenue le maître mot des années 20 Vous comprenez bien ce que voulait dire réforme de l'État en bon français. Ça voulait dire « on évacue le Parlement » on le ligote, grosso modo, il n'y aura plus de parlement, et on donne tout pouvoir à l'exécutif. Je vous signale que ce programme des années 1920, c'est le programme qui a été appliqué en 1958. Hein plus de parlement, réduit à un ectoplasme, mais même pas autorisé à présenter un projet pouvant entraîner des dépenses, c'est-à-dire n'ayant plus l'initiative ni, ni des lois, ni des lois budgétaires, ce qui normalement définit un... un programme parlementaire. Qui a adoré la réforme de l'État Léon Blum, parmi eux, euh, parmi euh, de nombreux euh, socialistes, et euh, qui était extrêmement lié au grand capital synarchique, dont par exemple l'idole des années 30 était le banquier Paul Baudouin, euh, président, d'abord directeur général et président de la Banque d'Indochine, qui était un fasciste caractérisé, synarque de, grand, euh, de grande importance, euh, et qui euh, a été un des instruments les plus importants du putsch de 1940, car il s'agit bien d'un putsch. Il le trouvait très dynamique, et officiellement, il disait, par exemple, en 1940, qu'on ferait une sorte de gouvernement merveilleux avec De Gaulle et Baudouin, Paul Baudouin. Alors, ça peut sembler euh, euh, bizarre, ça semble moins bizarre et ça semblera encore moins bizarre quand on évoque le socialisme réformiste des années 1930, quand on en revient au canard enchaîné du 7 mars 1912 où euh, Rocard explique qu'il ne peut y avoir d'issue en Grèce qu'avec un pouvoir militaire qui, comme on le sait, a réglé avec euh, talent euh, les questions financières de la Grèce dans les années 1967-1974. Bien. Ce qui était vrai... Alors, on avait largué le fascisme en 1928. Il était là toujours. Hein, il était toujours financé. Bon. Mais ma foi, évidemment, les choses... Alors, on avait une république aux ordres. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce qui explique d'ailleurs que, euh, grâce aux archives, euh, j'ai pu montrer que euh, la république et même avant sa phase finissante, avait montré au fascisme étranger une indulgence extraordinaire. L'OVRA, la Gestapo italienne, hein, est formée avant la Gestapo, après on l'a appelée la Gestapo italienne, mais c'est vrai qu'elle a, elle a le droit d'anticipation, puisqu'elle a été constituée en 1926, c'est-à-dire l'œuvre volontaire de répression contre l'antifascisme, L'OVRA avait ses militants comme les faisceaux, euh, enfin ses dirigeants en France, tranquilles comme Baptiste depuis 1926. Par contre, les militants italiens euh, euh, émigrés, les antifascistes italiens, vous pouvez regarder dans les archives de la préfecture de police, vous verrez que eux, euh, euh, on les surveille, enfin on ne se contentait pas de les surveiller parce que les autres, on les surveillait aussi, mais eux, on les expulsait euh, vite fait, manu militari pas du tout les fascistes. Inutile de vous dire, évidemment, qu'avec les années 30, on a continué. Puis est arrivée la crise. Alors, avec la crise, évidemment, euh, on est entré dans la phase très aiguë du complot contre la République. C'est-à-dire que ce qu'on avait bien accepté de, euh, avec Messinarque et euh, quelques dizaines en plus... Ce qu'on avait bien accepté de remiser momentanément au placard, évidemment, a ressurgi. Pourquoi ça a ressurgi Ça a ressurgi parce que, comme les années 1920, euh, étaient posées des questions. Je mets de côté le bolchevisme et la question de la Russie, qui a été une question décisive. C'est vrai, 
moins décisive que ne le dit le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Parce que on ne peut pas surestimer... Il est impossible euh, de surestimer l'importance de la révolution bolchevique aux yeux des patrons. C'est pour eux un choc qui est probablement encore plus profond que la révolution française sur l'ensemble de l'aristocratie européenne. Parce que comme le montre très bien un très bon, un très bon historien américain qui s'appelle Arnaud Meyer, on pouvait finalement, après avoir beaucoup crié, s'arranger avec la grande bourgeoisie. Hein. On pouvait lui faire épouser ses enfants, redorer le blason, avec, avec la liquidation de la propriété privée des moyens de production, il n'y avait pas d'arrangement. Donc ces messieurs, pendant l'entre-deux-guerres, enfin je dis ces messieurs, il y avait bien des dames, mais elles avaient peu de fonctions économiques éminentes, euh, ont été absolument euh, frappés d'horreur et n'ont pensé qu'à se débarrasser du bolchevisme dans les mêmes conditions que disait le texte que je vous ai cité tout à l'heure, qui n'exagère rien. Mais il y avait aussi autre chose. Et qu'on oublie aujourd'hui ou qu'on oublie moins aujourd'hui parce que se réalise ce qui semblait impensable pour à peu près la totalité de la population il y a encore quelques années. La crise... Évidemment, l'essentiel de la crise, c'est la mise en cause du taux de profit. C'est-à-dire, évidemment, la production est compromise, les marchés s'effondrent, comment maintenir le profit En écrasant les salaires plus que d'habitude. Parce que depuis des décennies, on nous dit que le profit et le salaire marchent de pair. Il suffit d'être de bonne volonté, hein euh, vous êtes contrarié qui est des riches, mais enfin, vous pourriez être riche vous-même. C'est-à-dire que dans ces éléments de l'idéologie prolétarienne qui ont disparu, il y a quand même la marchandise, le capital, la constitution du capital et le fait que le capital et le salaire varient en sens inverse, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas. Si le, si le profit s'effondrait, alors il fallait combattre le salaire bien plus que d'habitude, c'est-à-dire écraser le salaire. Écraser le salaire. Comment faire Comment faire pour écraser le salaire Vous connaissez des gens qui adorent qu'on leur baisse leur salaire de 5, de 10, de 25, de 30% Ben non. Alors vous me direz, mais il y avait des syndicats qui étaient compréhensifs. Oui, c'est vrai, plein. D'ailleurs, une des preuves absolues euh, qui montre que le fascisme n'a pas été la punition de travailleurs trop agités, c'est le cas allemand. Car je vous signale que le fascisme allemand qui s'installe au pouvoir le 30 janvier 1933 s'installe sur un paysage syndical qui est marqué par un syndicalisme réformiste qui a accepté tout qui a pratiqué la politique dite du moindre mal, qui a consisté à dire, pour les syndicats et pour les, le Parti socialiste, le SPD, organiquement lié aux syndicats, parce que ça gêne en France, mais ça ne gênait pas ailleurs, euh, qui a consisté à dire qu'il fallait, pour lutter contre Hitler, voter Hindenburg. Quand même, il faut se rappeler ce que c'est que la politique du moindre mal qui a accepté depuis 1930, depuis 1930, pas 1933, qui a accepté depuis 1930 que le Parlement fut réduit à un ectoplasme, c'est-à-dire tous les temps de moi, je vote au gouvernement Brüning les pleins pouvoirs, il s'en sert, il dissout euh, le Parlement, c'était le meilleur moyen pour que les hitlériens parvinssent à la majorité à peu près relative. Euh, vous voyez, on fait voter les gens tous les temps euh, dans une situation calamiteuse en leur expliquant que seul ce bon Hitler réglera le problème parce que euh, la crise vient des Juifs, la crise vient euh, 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 des réparations, etc., euh, je vais dire quelques mots. D'ailleurs, je vais quand même parler euh, du fascisme hitlérien. Euh, on est dans une situation historiographique et politique tellement grave qu'on euh, ne sait même plus que c'est le grand capital qui a porté Hitler au pouvoir. 
mais c'est le grand capital aidé par le grand capital international. Car l'Allemagne était très endettée. Très, très endettée. Et pour que l'Allemagne pût honorer sa dette, naturellement pas ses réparations qui, étaient, qui avaient été balayées depuis belle lurette, pour qu'elle pût honorer sa dette privée, la dette que les banquiers, la créance que les banquiers privés avaient accumulée depuis 1923-1924, qui rapportait si gros qu'il n'y a pas que les Américains qui avaient prêté. Il y a les Français, il y a les Suisses, il y a les Anglais, il y a tout le monde. Hein. Sauf les Soviets, il y a tout le monde. Euh, il fallait bien, évidemment, euh, trouver le moyen que l'Allemagne rembourça. Et comment pouvait-elle rembourser autrement qu'en pressurant encore plus sa population pour euh, 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 à ajouter à la pression du capital national la pression du capital international. Et d'où croyez-vous que soit venue la formule hitlérienne Elle est venue de cette jonction entre le capital allemand et le capital international dans le cadre du bébé du plan Jung, plan américain, non pas euh, de euh, réparation, mais d'agonie, de, de liquidation des réparations, puisque c'est le plan Jung qui a créé la Banque des Règlements Internationaux, qui, je vous le signale, existe toujours, dont on parle peu, mais qui est toujours là, et que c'est cette Banque des Règlements Internationaux qui a décidé en 1931 de la prorogation allemande de la dette, prorogation allemande de la dette, qui nécessitait qu'un pouvoir fut en mesure, un pouvoir politique fut en mesure de réduire euh, le peuple allemand euh, dans une situation compatible avec l'augmentation ou la nouvelle augmentation des profits. Il se trouve que ça passait évidemment par euh, euh, des projets impérialistes qui supposaient une guerre, mais je n'aborde pas pour l'instant cet aspect. Donc il faut le savoir. Le fascisme a triomphé en 1933 en Allemagne sur un mouvement ouvrier quasiment amorphe et non pas sur la base de la terreur du communisme parce que la seule fois où le communisme a fait un score, son meilleur score, c'est aux élections de novembre 1932 où il a atteint 16% des voix ce qu'il n'avait jamais atteint, il n'avait jamais atteint au-delà de 10% le communisme allemand. Et le communisme allemand était seul. C'est-à-dire qu'il ne disposait pas euh, du moindre appui euh, du euh, socialisme euh, allemand qui avait passé l'essentiel de la période 1919, pour ne pas dire 1918, novembre 1918, jusqu'à l'avènement des hitlériens au pouvoir, à avoir pour pôle le communisme allemand, qu'il a réduit pratiquement à l'état de clandestin. Je le dis parce qu'il y, y a tant d'illusions, je le vois moi, pas ici, mais dans les, sur les listes universitaires, euh, où les collègues sont très contrariés à l'idée qu'on leur dise qu'il peut y avoir une politique commune entre... Euh, le Parti socialiste, ou qu'il n'y a pas de différence de politique entre le Parti socialiste et le parti actuellement au pouvoir. Or, croire ça, croire qu'il y, qu y a une différence de politique, c'est évidemment euh, renoncer à toute l'histoire contemporaine, à l'histoire de l'Allemagne, à l'histoire de la France, à l'histoire de l'Italie et à l'histoire de bien d'autres pays. Ce fascisme français, dans les années 1930, il a connu sa deuxième vague, toujours financée par les mêmes. Alors j'ai oublié un financier de la première vague, parce qu'il fallait les finances extérieures. Euh, il fallait un financier extérieur. C'était le financier italien. Je le dis parce qu'on nous rebat les oreilles dans euh, la longue litanie contre l'abominable communisme sur, par exemple, le fait que le Parti communiste ait été un parti financé euh, par l'Union soviétique. Oh, la honte Ah bon Il était financé par l'Union soviétique. Mais le fascisme français, sans parler d'un certain nombre de partis et d'organes de, euh, euh, de, de presse et de grands journalistes ayant fait fortune, 
euh, étaient financés aussi par l'étranger. L'Angleterre, pour les partis fascistes, l'Italie, car l'Italie a pas mal euh, financé, même beaucoup financé. À partir des années 30, le grand capital français a financé des nouvelles organisations fascistes. Il a continué à financer les autres. Vous savez, c'est une espèce de course à l'échalote. Lequel aura le cocotier Lequel sera le plus financé On ne met jamais ses œufs dans le même panier. Alors, d'autres ligues ont été constituées. Certaines ont été évoquées, euh, comme les francistes. Mais alors, tout de suite, celles qui sont nées euh, en 1933, parce que c'est là que les choses ont été relancées, ont eu aussi un financement allemand. Ce qui vous explique que les francistes étaient très répandus, enfin, dans la mesure où ils étaient répandus, euh, là où ils existaient, étaient pas mal sur les frontières de l'Est, parce que une des conditions du financement allemand était naturellement qu'il contribua euh, au retour de l'Alsace-Moselle euh, aux Allemands euh, qu'il avait perdu en 1918, du fait de la défaite de 1918. Plus, évidemment, euh, des faux nouveaux qui étaient des anciens, par exemple les Croix de Feu, qu'on croit souvent une ligue des années 1930, c'est une ligue de 1927 qui, à partir euh, de, euh, du tournant de la fin des années 20, euh, du début des années 30, euh, change un peu, et au début des années 30, euh, dirigé par le fasciste de la Roque, qu'aujourd'hui, des gens très bien, nous présentent comme un brave homme, qui n'a pas du tout été fasciste, parce que d'ailleurs ses petits-enfants le disent, exactement d'ailleurs comme les petits-enfants de Renault disent qu'il n'a pas été collaborateur ni fasciste. Vous savez, c'est ce qui nous explique qu'en janvier euh, 2011, le Monde Magazine, le grand journal de référence qui a un magazine euh, hebdomadaire, nous est fait euh, un dossier sur Renault, n'a pas osé d'ailleurs nous parler du Renault d'avant-guerre, c'est dommage, euh, pour nous dire qu'il n'était pas collaborateur ni fasciste, et a préféré faire une page sur de la Roc pour nous expliquer qu'il n'était pas fasciste du tout. J'explique, moi, dans le choix de la défaite, qu'il était fasciste et qu'en plus, il touchait non seulement de l'argent italien, mais de l'argent allemand. Bon. Et euh, j'attends euh, une, euh, euh, une attaque en justice euh, ou une contestation sur ce point. Elle ne vient pas, elle ne viendra pas. Pendant ce temps, alors vous me direz qui est-ce qui finançait tout ça la crise s'aggrave. Comme la crise s'aggrave, elle commence à radicaliser les travailleurs. Les travailleurs, ils étaient très sages depuis 1920. Ils avaient subi un échec considérable, sur lequel je n'ai pas le temps de m'apesantir, c'est dommage, parce qu'il est intéressant sur le rôle de la social-démocratie. Euh, et depuis, la classe ouvrière ne bougeait pas beaucoup. Elle était divisée, le syndicalisme était divisé, les unitaires combatifs, grosso modo devenus à la fin des, se confondant à la fin des années 20 avec les communistes. Les unitaires étaient bien actifs mais euh, très minoritaires, enfin bien combatifs mais très minoritaires. Euh, et puis à partir de 1933-1934, la gravité de la crise, bien que la crise française ait été très grave dès le début, moins grave qu'en Allemagne, mais très grave tout de même. Je vous donne un exemple. En 1931, les salaires des, de, des métallurgistes avaient déjà baissé. De la plupart des métallurgistes aussi, de la plupart des catégories ouvrières avaient été déjà baissées sur le plan nominal de 15% en un an. Bon. Parce qu'on nous dit toujours, oh non, la crise des années 30 en France, elle n'a pas été vraiment grave. Elle a été très grave. Et donc, le capital a senti une radicalisation il la sentait, la radicalisation, parce qu'il faut que je vous ajoute une chose que je n'ai pas précisée. Figurez-vous que la France a eu l'idée de voter à gauche pendant tout l'entre-deux-guerres. Elle a voté, en, enfin, sauf en 1919. Elle a voté à gauche en 1924 avec les résultats que j'ai dit. Elle a voté à gauche en 1932. Oh, bah, C'était dommage parce que le patronat avait fait tellement d'efforts entre ses ligues et ses partis pour gagner les élections de 32, il ne les a pas gagnés. C'est pas grave, les radicaux sont allés avec la droite comme d'habitude et ont fait une politique de droite, mais les Français avaient voté à gauche. Pas communiste, mais avec une majorité de gauche, radicale et socialiste. Et donc, en 1933, ça commence à bouger, en 1934, ça bouge bien plus. Ça bouge au moment où 
les ligues, les ligues fascistes, financées par le grand capital, décident de frapper un premier coup. Non pas parce qu'il y a des gens un peu musclés qui n'aiment pas les pourris de la chambre, qui se mettent en branle, mais parce que c'est la première tentative fasciste en France. Elle n'échoue pas totalement. Comme dit Delarocque dans un télégramme envoyé à 127 de ses, de ses correspondants en France, 127, ça fait quelques chefs de section quand même, première étape réalisée, c'est le gouvernement d'Oumergue. C'est le gouvernement d'Oumergue, le fameux d'Oumergue, Gastounet si gentil, qu'on est allé tirer de la retraite, que euh, la compagnie internationale du Suez finançait à 600 000 francs par an de retraite tout de même, hein simplement pour faire de la poésie sans doute. Euh, de même qu'il finançait depuis 1935 un certain Végan au même tarif, certainement là aussi euh, pour euh, euh, raconter des histoires lors des conseils d'administration. Donc, euh, en 1934, première tentative, premier gouvernement autoritaire de France depuis... Euh, 1926-1928, depuis Poincaré, et décret-loi. Et la synarchie et les siens décident de la formule qui est la formule définitive de 1940, c'est-à-dire Pétain et Laval. Deux ministres de Doumergue, c'est bien, ça leur convient, tandis que la population tout de même frémit. Elle frémit tellement que euh, l'unité syndicale se reconstitue dans des conditions qu'il faut regarder de près. Car le patronat a encore en met main bien des atouts. Et ce patronat fasciste, ce patronat synarchique, comprend très bien qu'il ne suffit pas, après, à partir des années 30, de faire ce qu'il a fait au début, c'est-à-dire des comités, le comité X-Crise, mais le comité X-Crise, c'est pour, pour recruter des, des lieutenants de poids, c'est pour aller pincer euh, chez les polytechniciens, à l'inspection des finances. Ça, oui, on en a besoin, mais ça, ça ne fait pas un parti de masse. Et il n'y avait pas de parti de masse fasciste en France. Il faut aller recruter ailleurs. Il faut aller recruter à gauche. Il faut fabriquer des comités à trappe tout Des comités dirigés par Jean Coutreau, qui paraît-il s'est suicidé en 1941, un peu aidé. Euh, donc un ancien petit patron, Jean Coutreau, est financé par le patronat synarchique. Il a des moyens, quand on découvre son pseudo-suicide, tout à fait hors de, hors de proportion avec la petite affaire que lui a remise son beau-père. Et c'est lui qui recrute. Il recrute des tas de comités, vous avez le détail dans le choix de la défaite, des tas de comités. Et parmi ces comités, il recrute des syndicalistes. Des syndicalistes compréhensifs. Très compréhensifs. Ben dites donc, et puis des, et puis des sérieuses prises. Le second de Léon Jouot, un certain René Belin, destiné à la succession de Jouot, qui est recruté à partir de 1934-1935, que la bourgeoisie synarchiste flatte. Oh, il fait des conférences remarquables. En douce, ils disent que ce postier n'y connaît rien, que c'est un crétin. Ça n'est pas grave. On le finance. On lui finance sa revue qui est destinée à partir de 1936 à euh, tordre le cou à euh, la vie ouvrière, l'organe hebdomadaire euh, des unitaires qui, eux, se trouvent très bien. On les joue qui rosissent de, cette, de ce réveil de la classe ouvrière, puisque le réveil de la classe ouvrière, il se fait sur, sur une base unitaire, et que toute la croissance du syndicalisme, à partir de l'été de 1935 déjà, et surtout de 1936 et de 1937, se fait sur une base ouvrière à écrasante majorité unitaire. C'est-à-dire que le patronat, qui a déjà contrôlé largement les partis de gauche, sauf le Parti communiste, 
auxquels il a emprunté quelques recrues euh, importantes. Ce patronat pêche maintenant largement dans la gauche, et ça vous permet de comprendre, il le fait d'ailleurs depuis le début des années 30. C'est lui qui a financé la scission néo, la scission des néo-socialistes. Pour ceux qui s'étonnaient il y a quelques années de voir qu'un baisson passait d'un camp à l'autre, bah écoutez, euh, ceux qui connaissent l'histoire, ils ne seraient pas étonnés, hein, ma foi. DA, c'est quoi hein DA, la gauche du Parti socialiste qui passe au néo. Alors c'est les néo-socialistes qui se sont constitués en tendance ouverte depuis 1933. Ce sont euh, les syndicalistes. Et quand est-ce que l'affaire a pris un développement extraordinaire Quand ces gens recrutés à gauche par exemple, un certain Spinas, moyen patron dont Blum a fait euh, un ministre de l'économie, se met à recruter massivement dans son ministère de l'économie, qui, je vous le demande, comme grand conseiller, par exemple, Jean Coutreau. C'est-à-dire qu'il y a eu une véritable tentative de corruption générale à laquelle n'a échappé, il faut bien le dire quand même, que le syndicalisme unitaire on dirait, mais qu'est-ce qu'il faisait Jouot Jouot, ce n'était pas un hitlérien. C'est incontestable. Il préférait les Anglais et les Américains aux Allemands. On, on doit lui euh, accorder ce crédit. Mais Jouot, c'était quelqu'un euh, qui, pour être secrétaire général de la CGT, avait besoin que le réformisme l'emportât. Et donc, que euh, le, les révolutionnaires fussent très minoritaires, voire absents. C'est comme ça qu'il avait évincé les minoritaires du syndicat. Hein Parce que la première scission de 1921 n'est pas une scission, c'est une éviction. Hein bon. La deuxième aussi, d'ailleurs. Donc, Jouot, il voulait rester secrétaire de la CGT. Il adorait le tapis vert sur quoi il n'y avait rien à négocier. Il adorait les prébandes que lui avait donné la bourgeoisie et son État le Conseil économique et social, c'est pour le Conseil économique et social, c'est pour lui qu'on l'a créé en 1924. Il adorait toutes ses prébandes, il adorait, euh, il a même eu un strapontin à la Banque de France, euh, euh, comme son camarade Millon, qui ouvertement en 1939 trouvait que les salaires de, de la métallurgie étaient vraiment très élevés, que ça pesait beaucoup sur la productivité, ça vous rappellera des choses récentes. Donc, Jouot, il était prêt à tout pour que les communistes fussent mis en échec. Il a donc donné carte libre euh, à euh, Belin. C'est lui qui d'abord a décidé de financer euh, syndicat. Je ne sais pas s'il savait, je dois vous dire, je, je le pense bien informé. Je n'imagine pas qu'il ait... Mais je n'ai pas trouvé de source sur euh, sa connaissance directe du fait que c'était un des plus grands synarques, le directeur général de la banque Vamps, Jacques Barnaud, qui, toutes les semaines, remettait à Froideval euh, l'argent nécessaire, parce que ce n'était pas seulement Jouot qui finançait euh, Belin sur la caisse noire, c'était Barnaud et la banque Vamps qui, qui finançaient syndicats qui, toutes les semaines hurlait contre le noyautage communiste des syndicats, l'indépendance syndicale, etc., sachant que la totalité des dirigeants de la CGT était encartée au Parti socialiste. Jouot lui-même, assez discrètement, mais Jouot lui-même euh, euh, faisait partie du lot. C'est donc dans ce cadre que, alors que la classe ouvrière se réveillait, Ayant développé sa gamme fasciste, la grande bourgeoisie a décidé ce qu'on pourrait appeler ce qu'elle pratique volontiers, ce qu'elle pratique tout le temps. Tant qu'elle n'est pas totalement neutralisée, comme il n'y a pas eu de révolution chez nous, jusqu'ici elle ne l'a jamais été. Décide euh, de pratiquer ce qu'elle appelle la politique du pire. C'est-à-dire qu'en 1935, elle ne voyait pas comment gagner les élections. Réfléchissez à tout ça, parce que c'est tellement proche de... Comment faire Elle avait tout fait, avec ses ligues, avec ses partis de droite, elle les inondait d'argent. Et puis en 1935, vous voyez, il n'y avait pas encore des sondages de tous les côtés, mais la grande bourgeoisie savait que c'était cuit, momentanément. Donc euh, les élections seraient très mauvaises. 
Comment faire ben, Ce n'était pas difficile de faire avec le Parti socialiste exactement la même chose qu'on avait fait avec Jouot et Belin. C'est-à-dire, évidemment, favoriser le Parti socialiste contre les communistes. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait, cependant, que officiellement la grande bourgeoisie hurlait contre Léon Blum, le juif Léon Blum, le méchant Léon Blum, que la grande bourgeoisie avait quand même supplié de venir faire euh, organiser euh, une table ronde à Matignon en juin 1936, parce que la marée humaine de la grève était telle qu'ils tremblaient de peur. Ils, ils ont eu peur 15 jours. Pas plus. 15 jours. Il faut le savoir, c'est 15 jours de mobilisation ouvrière qui ont établi le socle sur lequel euh, a été ensuite améliorée euh, la situation, c'est-à-dire en 1900, à partir de 1944-45, c'est-à-dire toutes les transformations sociales qui ont compté en France et que la grande bourgeoisie n'a eu de cesse de remettre en cause dès qu'elles ont été accordées. C'est-à-dire en 1938 en les supprimant toutes et euh, avec obligation euh, de revenir à autre chose lorsque la crise, la guerre, la résistance ont contraint la grande bourgeoisie tout en, tout, tout, tout en maintenant euh, l'essentiel de son pouvoir à accepter des compromis qu'elle n'était pas en mesure de refuser. On s'est donc trouvé, à partir de 1936, dans une situation telle, et il faut le savoir et c'est démontrable, que la victoire ouvrière n'a pas représenté une accélération de la formule Pétain-Laval, un retard de la formule Pétain-Laval. L'impossibilité de réaliser en France ce qui avait été fait dans le cadre de sessions internationales où entre banquiers, euh, on avait d'excellentes relations, c'est-à-dire que la solution en France n'a pas été possible par la voie italienne et par la voie allemande. Il a fallu, ce qui est non pas une autre histoire, mais un autre aspect de notre histoire, envisager une situation où en France, on aiderait un peu les choses en faisant venir euh, l'ennemi extérieur, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Puisque la classe ouvrière en France avait rendu impossible euh, le triomphe du fascisme. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant à étudier, puisque c'est le mouvement social qui a rendu en France le, le impossible la réalisation de ce projet qui courait depuis 1922, plus encore 1926-1928, et qui avait pris en 1934 la forme définitive adoptée en juin-juillet 1940, c'est-à-dire le gouvernement de Vichy dirigé par Laval, qui adorait le patronat et dont il avait fait toute la fortune, et par ce qu'il appelait peu aimablement le dessus de cheminée indispensable, c'est-à-dire Pétain. Autrement dit, le fascisme, pas, ce, ce n'est ne ce, ce pas simplement une sorte de kyrielle de mouvements qui ont décidé d'être, euh, qui sont des passéistes, euh, qui euh, ont décidé qu'on euh, discuterait de l'inégalité des races, etc. C'est un mouvement qui a été financé exclusivement par le grand patronat national et en partie étranger. C'est un mouvement qui, évidemment, pratiquait mieux encore que les partis de la droite classique, ce qu'on pourrait appeler euh, la politique de division des masses. Comment peut-on pratiquer la division des masses Je ne vais aborder qu'un aspect dans ce développement du fascisme des années 20 et 30. Oui, je ne vais pratiquement finir. Qu'un petit aspect, parce que c'est un aspect tellement commun avec la période actuelle euh, que... Euh, sa clarté euh, sera euh, évidente. La France était un pays où, pour des raisons de lutte sociale, 
euh, de rapport des forces, hérité d'ailleurs de la Révolution, euh, la grande bourgeoisie n'avait pas pu faire ce qu'elle avait fait dans d'autres pays où elle avait littéralement fait fondre la paysannerie en un rien de temps. Au XVIIIe siècle en Angleterre, au XIXe siècle en Allemagne. Hein, vous le savez, chez nous, il y avait encore près de 40% de paysans, de populations actives paysannes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la grande bourgeoisie était obligée euh, de freiner pour euh, combattre euh, les ouvriers. Elle était obligée de freiner ce qui, ailleurs, s'était traduit par une euh, baisse des salaires très facile. Hein vous ruinez les paysans, vous les transformez en ouvriers, c'est impeccable. Vous faites même pas appel à l'extérieur. Bon, je parle de la première phase pour l'Allemagne, par exemple. Après, il a fallu aussi importer la main d'œuvre. Qu'avait fait la grande bourgeoisie française pour ce faire Elle avait importé de la main d'œuvre. Elle avait importé de la main d'œuvre, soit des colonies, soit de l'étranger. Et donc, elle avait commencé en grand ce que fait toute euh, bourgeoisie, de, de manière permanente, qui divise les salariés. Elle les avait divisés, non seulement au XIXe siècle entre les enfants, les femmes et les hommes, mais entre les Français et les étrangers. Ce qu'elle a continué à faire dans la crise de 1921, ce qu'elle a continué à faire dans la crise des années 30. Parce que c'est une chose de dire « il faut mettre les étrangers hors de France », c'est une autre chose que de faire venir les étrangers euh, pour continuer à peser sur le niveau des salaires. Alors vous me direz, mais ce sont des fascistes qui étaient anti-étrangers. Ah bon Vous savez que les décrets de Daladier contre les étrangers, tous les décrets adoptés depuis mai 1938, et si vous en connaissiez le détail, il y a de quoi euh, le, dresser les cheveux sur la tête. On croirait que c'est des décrets de Vichy. D'ailleurs, euh, euh, Vichy n'a eu qu'à continuer, voire même dans certains domaines, même pas à statuer, parce que euh, Vichy avait ce qu'il fallait. Vous savez, sous la dictée de qui ça a été euh, pris Eh bien, le, le, euh, la Chambre de commerce de Paris, qui groupait à peu près tout ce que le grand capital parisien regroupe, c'est-à-dire en gros l'essentiel du grand capital, enfin une grosse partie du grand capital français, d'autant qu'une grande partie du capital, du grand capital euh, financier, euh, théoriquement provincial, avait aussi son siège à Paris. Hein. Pensez à des gens comme Peugeot, comme Schneider, comme, euh, euh, comme les Gilets, etc. Hein. On était parisiens aussi. Eh bien, moi je les ai vus, les archives de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce euh, de Paris, euh, je l'ai étudiée euh, dans Dominique à Vichy, expliquée par le menu comment le ministre du Commerce, sous sa dictée, faisait les décrets anti-juifs, les décrets contre les étrangers, les décrets retirant les droits des étrangers, etc. C'est elle qui les faisait. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme la Banque de France faisait toutes les décisions du euh, ministre des Finances euh, lui étant favorable. Autrement dit, là où on ne voit que des excités, il faut bien comprendre que ces excités ne pouvaient être excités ou qu'on ne pouvait recruter ces excités que parce que la grande bourgeoisie avait décidé que, à un moment donné, la casse des salaires passait non plus par la mise des œufs dans le, les, le même panier, mais par cette formule à poigne qui avait permis la baisse radicale du salaire en Allemagne et qui, bien entendu allait permettre la baisse radicale du salaire en France. Autrement dit, dans un tel contexte, ces messieurs ont unifié les ligues, ils ont formé la cagoule, sachant que la cagoule, c'était les ligues en quelque sorte coalisées. J'ai montré dans un certain nombre d'événements particuliers comment ces mêmes ligues qui existaient toujours... Hein, les jeunesses patriotes, vous avez changé, elles avaient changé de nom, mais ça n'a aucune importance. Euh, les croix de feu existaient toujours. Le PPF, alors le PPF, c'est encore mieux, on nous l'a évoqué tout à l'heure. Le Parti populaire français de Doriot, 
je ne m'étends pas sur les origines de Doriot, le Parti populaire français de Doriot, fondé en juillet 1936, a été fondé directement par la Synergie. D'ailleurs, c'est très simple, il a eu à son bureau politique un lot de banquiers. Vous connaissez beaucoup de banquiers qui sont au bureau politique d'un parti qui se prétendait à racine populaire dionysienne, hein, puisque son fief c'était Saint-Denis. Vous avez Pucheux, vous avez de fait l'œil de lui, il n'était pas officiellement, mais enfin, il ramassait beaucoup d'argent. Vous avez Benoît Méchin, vous avez d'autres. Tout ça, ça venait de la synarchie, Pucheux en tête, et c'était au bureau politique du Parti populaire français. Eh bien, le Parti populaire français et les ligues s'en allaient faire des actions communes, euh, euh, des actions de ce qu'on pourrait appeler la stratégie de la tension. Vous savez, cette stratégie de la tension euh, qui nous a tant frappé en Italie dans les années 1980, la stratégie de Bologne, hein, la stratégie qui consiste à lâcher une bombe pour faire euh, euh, quelques dizaines ou quelques centaines de morts et accuser l'extrême-gauche, euh, euh, les brigades rouges ou je ne sais quoi. Qui est-ce qu'il a fabriqué Ça n'a pas été nécessaire, pratiquement. Si, ça a été nécessaire de le faire euh, en Italie un peu au début, vous voyez, dans les euh, combats, euh, soi-disant combats de rue, dans la phase hitlérienne aussi, hein, euh, du début des années 30. Mais ça n'a été nulle part aussi bien que chez nous, où la cagoule est entrée dans une phase de tension en 1936-1937, avec crime politique, explosion... Le, la stratégie de Bologne, c'est la stratégie de la cagoule, hein euh, puisque la France avait à cet égard érigé un modèle. Eh bien, ma foi, c'est dans ces conditions que le fascisme a triomphé en France, qui n'est pas un sous-fascisme, qui est un vrai fascisme. Et pourquoi Pour continuer à écraser le salaire, mieux que ça n'avait été fait, c'était déjà très bien fait depuis novembre, 1938, sous l'égide de qui, me direz-vous Sous l'égide d'un gouvernement radical. Ah, oh, ben, il y a des gens qui doivent se dire, Pape Andréou, euh, Zapatero, euh, j'ai oublié le nom du portugais, mais enfin bon, euh, j'ai oublié celui-là, comment il s'appelle Non, 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 Socrates. Socrates, c'est du neuf. Ah bon Pourquoi Daladier euh, euh, c'est du neuf c'est Daladier qui a entre parenthèses d'ailleurs qui a brûlé euh, devant, devant lui en sa présence le dossier de Cagoule de Pétain en 1937 alors là il n'était pas encore euh, président du conseil il était, il était ministre de la guerre c'était sympathique hein, quand même bon eh bien qui est-ce qui a euh, amorcé des lois, pas des lois, il n'y a même plus de lois, peu de lois, beaucoup de décrets. Qui est-ce qui a amorcé des décrets sur lesquels, jusqu'en 1941, Vichy n'aurait même pas à revenir Puisque pour les décrets de répression, il faut attendre pucheux. Il faut attendre l'été 1941 pour que des novations juridiques soient apportées. Qui est-ce qui a fait ça J'en reviens à mon affaire de départ, c'est-à-dire, et j'en aurai fini, ce qu'on nous dit avec beaucoup de bon sens quand on nous explique en 1943 que l'État d'aujourd'hui n'est rien devant les trusts, ni l'État de Lebrun, de Daladier, de Reynaud, de Pétain, de Laval, de Mussolini, d'Hitler ou de Roosevelt. Ce qui permet de comprendre d'ailleurs qu'Obama, euh, porteur de tant d'espoir dans les populations, je me rappelle une discussion avec une, euh, euh, un membre du personnel administratif ou de service euh, à Paris 7, euh, Martiniquez, qui était complètement, euh, euh, enfin, euh, vraiment enthousiaste à l'égard de d'Obama et à laquelle j'avais dit mais c'est pas la couleur de la peau euh, qui définit une politique c'est euh, le contenu social et économique de cette politique et qui euh, un an après euh, consentait à trouver que évidemment la couleur de la peau n'avait pas suffi euh, à, définir la, à définir la caractéristique de la politique
Et ce retour à l'analyse de l'État nous incite à récupérer le vocabulaire prolétarien que j'évoquais au début, c'est-à-dire à réfléchir sur l'apport considérable qu'avait apporté le marxisme à la compréhension du fascisme. C'est-à-dire cette définition du fascisme qu'avait donné euh, en 1936 le chef de l'international communiste, quand c'est ça, Dimitrov, quand il disait que le fascisme était la forme de dictature de la fraction la plus réactionnaire et évoquant le cas allemand, la plus militariste euh, du capital. Et cette formule, qui seule peut rendre compte à la fois du caractère général du fascisme et, des spécific et qui accepte les spécificités nationales du fascisme, alors même qu'aujourd'hui, nous sommes privés pour l'essentiel de l'instrument conceptuel de la, de la compréhension du fascisme. Eh bien, ce fascisme, il s'est déployé dans une période où la crise systémique du capital avait conduit à un écrasement dans des conditions exceptionnellement violentes du salaire. Nous sommes placés aujourd'hui dans une conjoncture absolument semblable. De telle sorte que, avant d'analyser tout fascisme, il faut s'interroger sur ce qui s'est produit dans les années 1930, ce qu'avait très bien analysé mon collègue Soucy, qui a tant scandalisé les historiens du consensus, qui avait montré que, dans la crise des années 20, plus encore des années 30, il y avait eu une sorte de porosité permanente entre la droite classique et la droite fasciste, évidemment elle avait les mêmes financiers, elle avait les mêmes donneurs d'ordre. Il n'était plus question, et vous le voyez bien aujourd'hui, quand vous regardez une sorte d'échantillon de, des hommes politiques, vous vous apercevez par exemple en lisant le bouquin très intéressant d'un euh, certain nombre de journalistes, je pense à... Euh, euh, celui de France Inter, alors il y a Cervenet, il y a euh, celui qui fait des, des euh, enquêtes si intéressantes sur France Inter, euh, qu'on n'entend euh, pratiquement jamais, qui, qui s'est fait attaquer par Bolloré. Euh, voilà que son nom m'échappe. Non, pas Mermet. Non, 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 pas Mermet. Euh, je retrouverai après. Il a fait avec Cervenet et d'autres un ouvrage sur euh, le grand patronat euh, français. Euh, depuis 1945, un très gros, gros bouquin qui est paru, euh, euh, de, euh, je dirais, il y a 2-3 ans, chez, euh, à la découverte, et qui d'ailleurs a eu une très mauvaise presse, mais qui a eu une presse quand même. Ils ne l'ont pas entièrement enterré. Mais enfin, on ne peut pas dire, quand vous, quand vous comparez euh, au patron sous l'occupation de Rochebrune et Azera, euh, qui avait donné lieu à un déchaînement médiatique, évidemment, puisque c'était un premier grand pardon au patronat collaborationniste, ils n'ont pas eu beaucoup d'écho. Ils montrent, quand ils analysent le personnel politique d'aujourd'hui, à quel point vous avez des gens en costume trois pièces, ministres très représentatifs, y compris d'ailleurs ministres de la guerre, qui ont fait toutes leurs écoles euh, euh, initiales, euh, dans, les dans les organisations fascistes des facultés de droit en euh, donnant beaucoup de barres de fer. Dans la conjoncture actuelle, ces gens-là retrouvent euh, exactement le discours des années 30 et les autres partis dits républicains, évidemment, partagent le même discours puisqu'aussi bien les uns et les autres font partie de ce saupoudrage par lequel la grande bourgeoisie se donne les moyens de continuer à exercer son pouvoir dans des conditions de parfaite tranquillité. Qui ne s'occupe pas des bailleurs de fonds, des donneurs d'ordre, ne peut pas comprendre le fascisme et qui ne s'interroge pas sur les moyens dont dispose aujourd'hui la grande bourgeoisie et sur les moyens 
nécessaires pour euh, régler la crise, c'est-à-dire lui ôter les pouvoirs économiques dont elle dispose, est absolument sans moyen pour régler la crise en France et dans d'autres pays d'ailleurs.